Olá pessoal, bom dia, boa tarde, muito boa noite a todos vocês. Meu nome é o Ítalo Rafael, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Brasileiro Conquistando Europa. Pessoal, desculpa o barulho aí, tá ventando muito aqui. Então, se você tá chegando agora, né, é, continua na série de vídeos, né, o terceiro capítulo hoje, né, é, da, da série de vídeos que eu tô fazendo sobre meus primeiros três anos aqui na Europa, né. Recentemente eu completei três anos que eu saí do Brasil, né, já rodei por Portugal mais de dois anos, Alemanha e agora aqui na França, né? Mais precisamente em Paris, na França. E decidi criar essa série de vídeos, né? Pra estar tá mostrando a minha trajetória durante meus três anos aqui. No capítulo primeiro, no capítulo primeiro dessa série de vídeos, é, eu falei bem do meu início em Portugal, né? Quando eu cheguei, meu primeiro trabalho, documentação, tudo, né? Já fiz o vídeo, tá aí no meu canal, aí na bio, pode procurar aí, tá aí. O segundo episódio eu falei... Sobre a minha mudança de Braga, né? Que quando eu cheguei eu fui para Braga. A minha mudança de Braga para o Porto, né? E quando a minha ex-mulher foi embora, né? Aí eu saí de um quarto de casal que a gente tinha, um apartamento super tranquilo, né? Mas era longe do trabalho. E fui morar num hostel com mais de 52 pessoas. No segundo episódio eu falei sobre isso, né? Sobre essa mudança. Onde eu convivi com mais de 52 pessoas em um apartamento. 52 pessoas. Quarto compartilhado eram oito pessoas por quarto. Enfim. No terceiro episódio, pessoal, vou estar falando sobre a pandemia, né? Então, se você está chegando agora, se não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva no canal, deixa o like, né? Isso ajuda muito a contribuir com o nosso canal, pessoal. Ah, se, é, deixa notificações aí, também ativa as notificações para receber nesses vídeos. Primeiro, né? Eu criei esse canal para estar mostrando a minha realidade, né? A realidade do imigrante fora do Brasil, né? Mostrando todas as dificuldades, tudo. Eu sei que os meus vídeos não tem muita edição, pessoal, tem barulho de externo, porque tipo, eu tô aqui na hora do almoço agora, a obra ali, ó. Tamo aqui na hora do almoço agora, só acabei de almoçar e vim aqui gravar pra vocês, então ajuda aí, entendeu? Então chega de enrolação, Rafael, vamos pro vídeo. O terceiro episódio da série, né, três anos na Europa, né, pessoal, é... em fevereiro, a pandemia chegou, logo no início de finalzinho de janeiro a pandemia chegou, né, tinha muita especulação, muita fake news, ninguém sabia exatamente do que se tratava, né, de muita informação falsa, mentirosa, e a gente estava morando no hostel com mais de 52 pessoas. Todo mundo saía para trabalhar de manhã, então o hostel ficava meio vazio, né, tinha um pessoal que trabalhava na restauração, trabalhava à noite, mas eram poucos, né, mas a maioria da galera era obra, construção civil, era soldado, essas coisas. Então, no outro dia ficava vazio, mas à noite enchia, 52 pessoas. E no finalzinho de fevereiro chegou a pandemia em Portugal, né, pessoal? Foi uma época muito complicada, né? A gente não tinha muitas informações, não sabia como é que ia ser, né? Graças a Deus, o setor das obras, pessoal, não foram tão afetados assim, né? Pelo menos eu nunca parei de trabalhar nem um dia, né? Durante a pandemia toda, nesses três anos aqui de Portugal, da Europa, Alemanha, França agora. Nunca passei um dia sem trabalhar por causa de pandemia, por causa de Covid. Nunca. A gente passou por algumas mudanças, né? Na obra... Passamos a usar máscara, álcool em gel em tudo, lixível para lavar as mãos e ter um certo distanciamento. Então a gente tinha uma certa precaução. Quando a gente comia, era uma mesa, né? Que todo mundo comia na mesa, alguns comia separado, dividia, metade do pessoal comia no horário, outra metade no outro, para justamente estar tá ajudando né? nessa, nessa coisa, nessa, nesse contágio. No rosto onde eu morava, pessoal, 90% das pessoas ficaram sem trabalhar, ficaram em casa. Imagine, 50 pessoas num apartamento todo dentro de casa, e durante o fim de semana era assim, todo mundo em casa, né, a área da restauração foi bem afetada, né, quando eu cheguei a Portugal, pessoal, a, antes de vir a Portugal, a minha ideia era trabalhar na restauração, pra quem não sabe, a restauração é hotelaria, restaurante, café, essas coisas assim, que em Portugal se chama restauração, e a minha ideia era ir pra restauração, né, mas graças a Deus eu não fui pra restauração, fui as obras e a gente não parou de trabalhar, Fechou tudo em Portugal, pessoal. Fechou tudo. Parou o transporte público. Ficou bem, bem, bem... Diminuiu bastante o transporte público. Ficou de graça o transporte público. Você podia ir a qualquer lugar de graça. E diferente do Brasil, pessoal. Aqui na Europa o pessoal tem... Ainda tem, né? Tá começando alguns casos de novo aí. Depois de quase três anos, né? De muitas vacinas. Mas aqui o pessoal é bem... É bem medroso. Era bem medroso mesmo com essa questão de Covid. Então todo mundo ficava em casa mesmo. Ninguém saía. Não tinha negócio de festinha particular, churrasco em casa. Fechou tudo. Pessoal, você não podia nem cortar o cabelo. Até o salão de beleza, o barbeiro ficou tudo fechado. 
fizeram um toque de recolher, tinha dia que você não podia sair de casa. Para você sair para trabalhar, você tinha que ter uma autorização para ir para trabalhar, né? Tinha que ter o um papel lá, se você fosse pego na rua, sem esse documento, sem esse papel, você levava uma multa, né? É, a academia onde eu treinava fechou, cara, foi muito complicado. Foi uma fase muito difícil, né? E tipo, pessoas morrendo, eu, eu lembro que... No início, na, na, na Itália, morria mil pessoas por dia. Então, ah, mas esse número é pouco, mas pelo tamanho, tanto de pessoas que tem na Europa, né? Itália é um país bem pequenininho, Espanha, 500, 900 mil pessoas por dia. Em Portugal, eu lembro que no pico da pandemia mesmo, morri, tinha, teve um dia que morreu acho que 300 pessoas. E Portugal é minúsculo, pessoal. Tem 10 milhões de pessoas. Tocantins, onde eu morava, é maior que Portugal. Então, é muitas pessoas... Então foi muito complicado, os meus, os meus colegas de apartamento ficaram em casa, ficaram sem trabalhar e foi fase complicada, porque tinha muitas pessoas que tinham dois, três meses chegando em Portugal, tinha, pessoa, tinha um amigo nosso lá que ele chegou bem na pandemia, aí a gente até brincava que ele trouxe a pandemia, porque ele veio da Itália, né? ele fez uma escala na Itália e veio de ônibus de Roma a Portugal, foram três dias de ônibus. E para quem não sabe, o, o, o início da pandemia na Europa foi na Itália, né? lá em Roma, onde é que ele estava, no Vaticano lá. Então ele veio de lá, a gente brincou que ele trouxe o Covid, né? Ele até ficou meio gripado uns dias, a gente ficava com medo, ele tossia. Cara, quando... E outra coisa, mercado também, fechou os mercados, né? Era só mesmo horários bem limitados, né? Pra justamente evitar o, o pico de pessoas. E, por exemplo, o mercado só ficava aberto até as nove da noite. Então, gente que trabalhava, tinha que correr no mercado. E foi muito complicado. Fechou as fronteiras pro Brasil, né? Fechou todas as fronteiras, então... Travou o CEF, né? Foi uma época também, bem no início também, travou o CEF, o CEF fechou, atendimento. Cara, foi um absurdo, né? Só quem passou por isso e a gente longe de casa, né? Sem ter um apoio. É, as leis mudaram muito, né? Depois da pandemia. É, antes a gente não podia ter utente, né? O imigrante no ilegal, entre aspas, né? Não, não podia ter utente, só depois com a residência. O governo português liberou o TENTE pra gente, né? Que, pra quem não sabe, o TENTE é como se fosse o SUS, né? Pra você consultar na rede pública de graça. Que, na verdade, vocês pagam pra consultar aqui, né? Esse negócio de saúde graça em Portugal não existe. Então, uh, muita coisa mudou, né? Nessa pandemia. É, fechou tudo. Café, restaurante. Vi muitas pessoas indo embora, desistindo passando dificuldade, sabe, foi, cara, foi só quem passou por isso realmente sabe contar, né, e sem muita informação, e pessoas morrendo, todo mundo de máscara, foi uma época que a gente tinha que se cuidar bastante, e não podia nem sair na rua, eu, aí tipo, fechou o, o ginásio, eu ficava treinando na escada do prédio lá de casa, né, ficava treinando na escada, fiz uns pesos de cimento, eu gosto de me cuidar, fiz uns pesos de cimento para estar tá fazendo exercício, eu subi lá para o último andar, né, e fazia peso lá, todos os treinos lá e tal, quando eu corria na rua, a policial não parava, seu, seu guarda, eu tô correndo na rua, não, mas não pode, só, só podia sair com um cachorro passear mesmo, se você não estivesse trabalhando, nada, o mercado era o mais próximo da sua residência, você tinha que ir, Foi complicado, cara, eu saía na rua assim, vi a janela tudo fechado, tudo, nem uma alma viva na rua, assim, dava até medo, sabe, parecia uma cena assim, filme pós-apocalíptico, e foi complicado, né? não tinha vacina, não tinha nada, muita fake news na televisão, na internet, sabe, e aí começou as lives, o pessoal começou a falar, na nossa roça onde a gente morava, era muita, muita cerveja, muita farra, muitas lives, muitas coisas, e foi fase complicado, né, que com fé em Deus não vamos voltar, não vamos passar por isso. E aquela incerteza, se sabia se a gente ia continuar, se teria vacina para nós, aquela coisa toda. Então, esse início de pandemia foi muito complexo, foi muito difícil, né? Graças a Deus a gente superou, né? E, bom, é isso. Pessoal, o terceiro episódio foi esse, né? onde eu falei do início da pandemia das coisas que aconteceram, né, é, o quarto episódio eu vou estar tá falando sobre a minha mudança desse hostel com 52 pessoas para um hostel com 15 pessoas, é, nesse hostel onde eu morava, eu já falei aqui, mas vou repetir de novo para vocês aqui, esse hostel que eu morava era uma, quatro beliches, oito pessoas por, por quarto, e aí no quarto episódio eu vou estar tá falando para um novo hostel onde eu fui morar, melhor, com menos gente, mais, mais bacana, 
que ainda teve pandemia. E também eu vou estar tá falando no quarto episódio sobre a ideia de fazer o curso de grua, né? De operador de grua. Foi aí que eu comecei a dar um, um alavancado um pouco na minha vida, um impulsionado um pouco pra, de rendimentos e começar a ganhar um pouquinho melhor. E, porque aqui na Europa, cara, todo mundo pensa que quando você sai do Brasil é só para ganhar dinheiro. Na verdade, você tem que usar muita inteligência. Você ganha muito isso aqui, ó, cabeça. E no quarto episódio eu estar falando sobre isso, sobre o meu curso de grua, a mudança para o rosto menos, mais tranquilo, né? Não que esse rosto foi ruim, pessoal, porque... Foi através desse rosto que eu tive muito conhecimento sobre Portugal, muitas experiências de pessoas que já estavam aqui, né? Que já estavam lá em Portugal. Então as pessoas, ah, você tem que ir no CEF, tal, documentação, blá, 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 blá. Então eu tive muita experiência. Tenho amigos até hoje, brothers mesmo, irmãos praticamente, aqui na Europa, né? Fiz muitos amigos mesmo, até hoje, levo até hoje, pra, através desse rosto, né? Então, é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Mais um episódio da série 3 anos na Europa. Muito feliz, muito feliz, pessoal. Quase voltando aqui para trabalhar, né? Parei aqui rapidão só para gravar esse vídeo para vocês. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. Se não deixou o like, deixa o like. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Fui!